అడ్వాన్స్డ్ ఫంక్షన్ మీద స్పోకన్ ట్యుటోరియల్ కు మీకు స్వాగతం ఇక్కడ ఒక చిన్న క్యాల్కులేటర్ ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను మనం చేయబోయే ఒక ఫంక్షన్ ఒక విలువను ఇన్పుట్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది ఒక మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత దాని నుంచి విలువను పొందండి సరే మనం ఇంతకు ముందు చేసిన లాంటి ఫంక్షన్ ని మళ్లీ క్రియేట్ చేద్దాం దాని కోసం నేను క్యాలిక్యులేటర్ ని వాడుతాను తరువాత నేను ముందుగా నా బ్లాక్ ను క్రియేట్ చేస్తాను దాని లోపల నంబర్ ఒకటి నంబర్ రెండు మరియు ఆపరేటర్ అని టైప్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇది ఒక సంఖ్యా విలువ ఇది యూజర్ ఇన్పుట్ ను బట్టి ఒక పూర్ణ సంఖ్య లేదా దశాంశముగా ఉంటుంది ఇది కూడా అలానే ఉంటుంది ఈ స్ట్రింగ్ విలువ కూడిక తీసివేత గుణాకారము లేదా భాగహారములు ఒకటిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మన ఫంక్షన్ లోపల మన కోడ్ ని క్రియేట్ చేయాలి నేనిప్పుడు ఒక స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ని దీని లోపల క్రియేట్ చేస్తాను నేను స్విచ్ అని వ్రాసి ఈ స్విచ్ షరతు లేదా స్విచ్ ఇన్పుట్ ను ఓపీగా ఉంచుతాను నేను దీని కొరకు ఒక బ్లాక్ ను క్రియేట్ చేస్తాను దీని చేయడానికి కేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ అని వ్రాస్తాను నేను నమ్ ఒకటికి సమానమైన టోటల్ అనే ఒక కొత్త వేరియబుల్ ను ఇన్పుట్ గా ఇక్కడ చూపించి ప్లస్ నమ్ టూ అని వ్రాస్తాను దీన్ని సెమీ కోలన్ తో వేరు చేస్తాను ఇప్పుడు ఫంక్షన్ తో స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ను కలిపి దీన్ని సులభంగా చేయవచ్చు అందుచేత మీరు ఇతర స్టేట్మెంట్స్ లోపల మరియు ఫంక్షన్స్ లోపల వివిధ రకాలైన విషయాలను ఉపయోగించవచ్చు కాబట్టి నేను ప్లస్ కొరకు ఒక కేస్ ను క్రియేట్ చేస్తాను అందుచేత ఇది యూజర్ పంపిణీ చేసిన ప్లస్ కు సమానమైనప్పుడు నమ్ వన్ అనేది నమ్ టూ కు కలపబడుతుంది ఇప్పుడు మనం క్రింది వైపుకు వెళ్లి మైనస్ అనే ఇంకొక కేస్ ను క్రియేట్ చేద్దాం నేను టోటల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నమ్ వన్ అని టైప్ చేస్తాను మనం క్రిందికి వెళదాం మీరు దాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయండి మనం ఇప్పుడు ఈ కోడ్ ను కాపీ చేద్దాం మనం ఇక్కడ మల్టీప్లై అని వ్రాసి ఇక్కడ డివైడ్ అని వ్రాసి గుర్తులు మార్చడాన్ని తప్పక చేద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో మీకు అర్థం కాకపోతే ఈ మెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించండి ప్రతి ఒక్క గజిబిజిని ఈ పద్దతిలో పరిష్కరించుకోవచ్చని ఆశిస్తాను డిఫాల్ట్ గా మనం అన్నోన్ ఆపరేటర్ ను ఎక్కువ చేయబోతున్నాం ఓకే దీన్ని రన్ చేయనివ్వండి తరువాత ఫంక్షన్ ను కాల్ చేద్దాం నేను క్యాల్కులేటర్ లేదా క్యాల్క్ అనే ఫంక్షన్ చేయబోతాను ఇది ఇన్పుట్ గా ఒక సంఖ్యను తరువాత రెండవ సంఖ్యను తరువాత ఒక ఆపరేటర్ అంటే ప్లస్ మైనస్ హెచ్చింపు భావింపులను తీసుకుంటుంది దీన్ని బహుశా నా మ్యాథమెటికల్ ఆపరేటర్ సారీ నా అంకగణిత ట్యుటోరియల్ లో మీరు చూసి ఉంటారు ఇప్పుడు లోపల గల స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఓపీని తీసుకుంటుంది ఎంటర్ చేసిన దాన్ని అది తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు అది ప్లస్ కు సమానమైతే అది ఈ స్టేట్మెంట్ కు మారుతుంది ఇది వ్రాయటానికి సులభం మరియు సమర్థవంతము అది ప్లస్ కు సమానమైతే మనం టోటల్ అనే కొత్త వేరియబుల్ ను క్రియేట్ చేద్దాం అది ఎంటర్ చేసిన మొదటి సంఖ్యకు సమానమవుతుంది మరియు ఎంటర్ చేసిన రెండవ నంబర్ కు కూడా కూడబడుతుంది ఇక్కడ ఇది మైనస్ అయితే అప్పుడు వేరియబుల్ టోటల్ అవుతుంది ఈ టోటల్ ను ప్లస్ లేదా మైనస్ లకు ఒకే ఒక్కసారి సెట్ చేయవచ్చు కాబట్టి ఈ టోటల్ వేరియబుల్ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ గా ఉంటుంది గుణాకారం భాగహారములకు కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఏమీ చేయలేదు దీన్ని రిఫ్రెష్ చేయండి మనం మన ఫంక్షన్ ను కాల్ చేయలేదు కనుక ఇప్పుడు మనం పేజ్ ను ఎంటర్ చేస్తే అక్కడ ఖాళీ ఉంటుంది ఇప్పుడు మన ఫంక్షన్ ను కాల్ చేయడానికి మీకు ముందే తెలిసిన విధంగా మనం క్యాల్క్ అని వ్రాసి దానిలో విలువలను ఉంచుదాం మనం దానికి రెండు నంబర్లను అంటే పది మరియు పది మరియు ప్లస్ లను ఇద్దాం ఓకే అది ఇరవై అయింది ఇప్పుడు నేను రిఫ్రెష్ చేస్తే ఏమవుతుందో గమనించండి ఏమీ కాలేదు ఎందుకు కారణమేమిటంటే మనం దీన్ని ఎక్కువ చేయలేదు కాబట్టి 
మనం దీన్ని ఒక వేరియబుల్ గా మాత్రమే సెట్ చేశాము అందుచేత కాల్ నుండి తీసుకున్న అవుట్పుట్ ను మనం ఎకో చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో మనం రిఫ్రెష్ చేసినా కూడా ఏమీ జరగదు మనకేదీ రాలేదు ఎందుకంటే అక్కడ తిరిగి వచ్చే అవుట్పుట్ లేదు కాబట్టి అందుచేత మనం ఏం చేయాలంటే రిటర్న్ టోటల్ అని వ్రాయాలి ఇదేం చేస్తుందంటే మీరు ఫంక్షన్ ను వేరియబుల్ గా అనుకుంటే అది ఫంక్షన్ యొక్క విలువను టోటల్ గా సెట్ చేస్తుంది మీరు రిటర్న్ అని వ్రాస్తున్నంత వరకు ఫంక్షన్ దానికి సమానంగా ఉంటుంది అందుచేత మనం రిటర్న్ టోటల్ అని వ్రాసి ఒక్కొక్క కేసుకు దీన్ని కాపీ మరియు పేస్ట్ చేయబోతున్నాము ఓకే దీన్ని అన్నోన్ ఆపరేటర్ కొరకు మనం చేయనవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ ఆపరేటర్ లేదు కాబట్టి మనం దీన్ని రిఫ్రెష్ చేయొచ్చు మనకింకా ఏమీ రాలేదు ఎందుకో ఊహించగలరా నేను ఫంక్షన్ లోపలి వైపున దీన్ని ఎక్కువ చేశాను అందుకే ఇది పని చేయలేదు అది ఒక తప్పు ఫంక్షన్ యొక్క బ్రాకెట్ ఇక్కడ ప్రారంభమై ఇక్కడ ముగుస్తుంది అనేది మీరు చూడగలరు నేను దీన్ని ఇక్కడ కింద ఉంచుతాను అది అక్కడే ఉండాలి రిఫ్రెష్ చేయండి అది ఇరవైగా వచ్చింది ఓకే పది ప్లస్ పది ఇరవైగా మొత్తం ఫంక్షన్ లో ఉండటం మనం చూడగలుగుతున్నాము కాబట్టి మనం కొన్ని రకాల విలువలను అంటే పదమూడు మరియు పదిహేడులను తీసుకుని భావిద్దాం ఏమవుతుందో చూద్దాం ఓకే మనకు ఒక పెద్ద దశాంశ సంఖ్య వచ్చింది కాబట్టి మనం చేసింది ఒక మంచి ప్రయోగంగా ఉంది మనకు మొదటి నంబర్ రెండవ నంబర్ మరియు ఆపరేటర్ వచ్చాయి స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా అది కావలసిన దానిని కనుగొని దానిపై సంబంధిత ఆపరేషన్ ను చేస్తుంది అది నిర్ణయించలేకపోతే ఒక అన్నోన్ ఆపరేటర్ ఎర్రర్ వస్తుంది అందుచేత ఉదాహరణకు మనం చెల్లుబాటు కాని ఆపరేటర్ గా ఏను తీసుకుందాం మనం రిఫ్రెష్ చేయగానే అది అన్నోన్ ఆపరేటర్ వద్దకు వెళుతుంది దీంతో మనం ఈ ట్యూటోరియల్ చివరకు వచ్చేశాం మనం ఒక ఇన్పుట్ విలువను ఉంచి తరువాత రిటర్న్ కమాండ్ ను ఎక్కువ చేయడం ద్వారా ఆ విలువను తిరిగి పొందాము స్పోకన్ ట్యూటోరియల్ ప్రాజెక్ట్ కొరకు స్వరం అందించిన వారు సునీత వీక్షించినందుకు ధన్యవాదములు